Okay, salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus, tuloy-tuloy po ang inyong palatuntunang Batas Media Reports. Dito lamang po sa Batas Internet Television at Batas Internet Radio. Sa ilalim po ng internet website, www.batasradio.com At syempre, sa kagandaan loob po ng ating kapatid sa hanap buhay, si Ginoong Bert A. Gorgonio, ito po inapapanood din dyan po sa Kamindanawan. Sa ilalim po ng Bag Cable Network Television, Mindanao. Maraming maraming salamat po, Ginoong Bert A. Gorgonio, sa pagkakataong uh, na ibabahagi namin dyan sa Mindanao, itong mga palatuntunan dito po sa Batas Internet Television at Batas Internet Radio. Ngayong umagang ito, meron po tayong panauhin, katulad po ng ating uh, binabanggit sa inyo kanina. At uh, isa po siyang kandidatong uh, senador mula ulit sa Liberal Party. At uh, siya po isang doktor, manggagamot. At, uh, dati po ay... Uh, Uh, sumali na siya sa larangan ng politika sa mga nakakaraang halalan pero ngayon, nasa mainstream political party siya at uh, sa ating tingin, eh, uh, isa siya sa mga may seryosong plataforma ukol po sa pagtulong sa sambayan ng Pilipino Atin pong welcome ang ating pong panauhin si Dr. Martin Bautista Magandang umaga po, Dr. Martin Bautista Magandang umaga rin po sa inyo lahat attorney Yes, at uh, Salamat po sa inyong pagtungo rito sa ating palatuntunan. Isa pong karangalan na makapiling po kayo itong umagang ito. Ayan, sa amin po ang karangalan actually, Doktor, at uh, nagpapasalamat po kami. Now, uh, uh, yung pong mga nanonood at uh, nakikinig na nais pong magpadala ng katanungan kay uh, Dr. Martin Bautista, kandidatong senador ng Liberal Party sa darating na halalan, maaari po kayong tumawag sa amin, 4968082. O di kaya, maaari din kayong tumawag pagka sun cellular ang inyong hawak para libre ang tawag sa 0922-833-4396. 0922-833-4396. O di kaya, maaari din po sa aking smart cellphone. Ay text nyo po ako sa smart at pagkatapos bibigyan po namin kayo ng pagkakataong makausap ang ating panauhin. Ang aking pong number, 0928-438-3022. Yan po sa smart. Okay. Alright, unahin na po natin ang pagtatanong kay uh, Dr. Martin Bautista. Uh, nabanggit ko po kanina, kayo po ay uh, hindi na bago sa larangan ng politika. Hindi na po. Uh, uh, ano po ba yung dating sinalihan na po ninyo? Noong po 2007, tumakbo po ako kasama ni Attorney Sison at Attorney Paredes under uh-huh. ang Kapatiran Party po. Ah, okay. Opo, pero I, I felt that 2010 po, the time for symbolic protest is over. Lumalala, I see. Opo, lumalala ng... lalo ang kalagayan ng ating mahal na bayan uh-huh. at kinakailangan na pong isulong yes. sa pamamagitan ng mas epektibong paraan uh-huh. ng ating mga advokasya po. Ayun, napakaganda po ng inyong layunin. Ang aking lamang pong katanungan dyan eh, uh, ano kaya ang magagawa ng isang doktor o manggagamot sa larangan ng uh, paggawa ng batas pagka kayo nanalo bilang senador Ayun sa darating na halalan? Since 2006, nung pong umuwi po ako na nananggaling Amerika, Apo. I have never charged a Filipino patient in the four years. Oh. Free clinic lang po tayo ng free clinic. Wala po akong sinisingil. Wow! Dahil ako po ay nakapagtapos po sa UPPGH nung pong 1989. Ako po is, is, isang scholar ng bayan po natin. Uh-huh. At ako po at ang aking may bahay, yes. ay, who is also a doctor, uh-huh. na, naisipan po namin tumulong na ibalik sa ating sambayan ng Pilipino ang aming nakuhang pag-aaral sa UP po. Pero inisip po namin, inad po namin, we did the math, kung yes. titingin po kami na 100 patients a day, that would translate to 3,000 a month, mm-hmm. 36,000 a year, wow. 720,000 in 20 years. Yes, that's correct. In 20 correct. years po, ang population po ng Pilipinas will be about 118 million. Sa mga tweet, after 20 years, less than one half of one percent ang makikita ng isang manggagamot doing impossible hours. Wala naman makagawa ng 100 <laughs> patients a day, seven days a week, 24 hours a day. Aha. Ang point ko po, if we want to effect real change in our country, we have to get involved in the legislative process. Aha, uh-huh. all right. Samantalang yes. si mga Senator Panday gumagawa ng mga batas <laughs> na makakapag-apekto ng ating mga anak, uh-huh. ating mga apo, uh-huh. tayo nandito, ma- isinusubukan natin gumamot ng kahit napakaraming tao, yeah. wala po yung effect. Aha. Uh-huh. Kaya dapat po makipagsapalaran po tayo sa larangan ng politika. Yes. Kahit na ang politika po sa bayan natin ay napakarumi. Aha. Uh-huh. Napakadumi po. Napaka- Totoo po yan. Hindi po ba nakakadiri pa minsan-minsan. Totoo po yan. Totoo po yan. Pero Alam ko po niya sinasabi. Wala uh-huh. po tayong karapatang umangal ng umangal uh-huh. kung hindi naman tayo sasali. Exactly. Kaya kailangan pong dumihan po natin ang ating mga kamay upang makapagbigay ng... 
kabutihan sa lalot nakakarami natin mga kapatid. Ayan. Okay. Napakaganda po niyan. Now, ang tanong lang po na sambayanan, eh, just exactly uh, what are the specifics kung mananalo si uh, Dr. Martin Bautista bilang Senador Martin Bautista. Ano po ba yung kanyang mga uh, nilalayong gawing batas upang maisakatupara niya yung kanyang ninanais na pagbabago para sa sambayan ng Pilipino? Isa lang po ang pinapangako ko, one term only as a senator. Yan, uh -huh. yan ang aking pong one campaign promise. Okay. To serve as an example na ang yeah. politika po ay hindi panghanap buhay. Okay. The politics is not a means of making a living. Yes. Ito po ay, ay gagawin kong halimbawa. Napapakita ko lang po sa kanina na pagkatapos ng anim na taon at napakarami yung magagawa sa uh -huh. anim na taon, babalik yes. po ako bilang manggagamot muli. Uh -huh. so, sabi ko po, dapat para tayong Texas. Yes. Ang Texas po, they have a legislature that meets six months every other year. In other uh -huh. words, we have to de-professionalize our politics. Uh -huh. Karamihan po ng mga politiko natin dito, umaasa sa kanilang hanap buhay sa larangan ng politika. Kaya <laughs> nagiging napakarumi, nagiging napakamahal ang pagkampanya. Uh -huh. Kaya ito po eh, pang, pa, ito nga po, andito po sila kumikita. Uh -huh. so, yun, po, yun, yun po ang aking number one and only campaign project. Uh -huh. Six years only. That would essentially give teeth to the anti-dynasty law. Ayan! Po, okay. Yan, ayan ang aking contribution po. An yes. enabling law in the form of my example. Aha! Yan po, aking pinaka-plataforma is realignment of the budget. Alam niyo po kasi... Realignment of the budget. So, unahin natin ha. Unahin natin, uh, uh, Dr. Martin Dapat. Bautista. Una, yung pagtatatag ng isang batas na magsasakatuparan ng uh, provision, ng saligang batas. In fact, Ha? Nang saligang batas na nagsasabi na hindi dapat uh, inuukupan ng isang pamilya lamang ang maraming posisyon dito sa ating uh, pamahalaan. Opo. Alright. Opo. So, anta enabling act para sa anti-dynasty law. Pagkatapos, uh, yung realignment of the budget ang binabanggit nyo? Opo. Ano That, po ito, Dr. Martin Bautista? For the last 35 years po, ang ating emphasis has been on infrastructure. Okay. Bakit infrastructure? Mga tulay, nuclear power plant, right. paan. Right. Dahil mas madaling nakawi ng pondo sa infrastructure. Uh -huh. So I propose for the next five years, yes. islash po natin ang infrastructure budget natin by 90%. Islash? Papabayan? Islash po. Mm. In order mm. to just maintain our existing roads, bridges. Okay. Sa halip po nun, ilagay po natin ang nakalaang pondo towards doubling ang sahod ng bawat guro, Aha. doktor, barangay health workers, kumbalo at police. Yes. This would be the most efficient way of pump priming our economy. Bakit? Dahil ang sundalo po, kung, sasa kung sasahura mo po yan, hindi naman po punta Switzerland ng pere. Kaya Aha. susin din yun po sa butika, sa palengke, supermarket. Aha. Magagamit din po ng ekonomiya natin ang ating binibigay na sahod na doble sa mga tumutulong sa ating mga, sa, mga kapwa Pilipino. May idea po ba kayo, Dr. Martin Bautista, kandidatong senador ng Liberal Party, kung, uh, kung uh, magkano yung magiging halaga ng siyam na porsyento kanyang babawasin? Wala po. 9% uh, ba? Dahil uh -huh. nag-iiba-iba nag, nag po yun. Eh. Uh -huh. Uh -huh. Pero tatandaan po natin, yung pong infrastructure, hindi lang naman yung nakalaan budget sa yes. WH po ito. Right. Tatanggalan din po natin yung tinatawag natin pork barrel. Uh -huh. Dahil po pork barrel uh -huh. is a Madisonian concept. It's uh -huh. in our constitution. Yes. Hindi niyo po matatanggal yun. Nando na po yun. Uh -huh. Pero tatandaan po natin, ang pork barrel po sa Kongreso ay only yes. 1%. Uh -huh. Yung pong discretionary funds ng Office of the President is 10%. Wow! Ang laki po nun, 10% of the budget, bilyong-bilyong po yun. Right. Wala masyado pong accountability. Okay. Kaya pilitin po natin ilaan sa mga taong bayan nating nagsisilbi sa ating mga kapwa Pilipino, ang perang nakapondo para dito. Pipilitin po natin sa halip na ilagay nga natin mm. sa nuclear power plant, ilagay po natin towards doubling teachers' salaries, doctors' salaries that will prevent uh -huh. them from leaving our shores yes. for other work in other lands. Yes. Po, gagastusin po natin dito sa ekonomiya natin and we will attract the best and brightest of our physicians and other professionals to stay in our country. Very good. Very good. Uh, interesado lang po ako dahil napakahalaga po nitong binabanggit nyo, Dr. Martin Bautista, kandidatong senador ng Liberal Party. Uh, paano nyo po nakuha yung 9% na sinasabi nyong i-realign sa budget mula sa uh, 